আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সকলকে এই চ্যানেলে স্বাগত তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সাথে আজকে আমরা বেঞ্জিনের সকল রিয়াকশন টোলুইনের মোটামুটি সকল রিয়াকশন এবং ফেনলের মোটামুটি সকল রিয়াকশন একসাথে আলোচনা করব মোটামুটি দুইটা পেজের ভিতরে আমাদের বেঞ্জিনের রিয়াকশন টোলুইনের রিয়াকশন অ্যান্ড ফেনলের রিয়াকশনগুলো হয়ে যাবে চলো তোমাদের সুবিধার্থে শুরু করি ঠিক আছে প্রথমত আমরা যাচ্ছি বেঞ্জিন রিয়াকশনসে খেয়াল করো বেঞ্জিন যদি ক্লোরিনের সাথে আয়রনের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে তাহলে তৈরি করে ক্লোরো বেঞ্জিন এবং এই প্রসেসটাকে বলা হয় ক্লোরিনেশন ওকে এবার এই ক্লোরো বেঞ্জিনকে যদি তুমি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করাও তাহলে তৈরি হয় সোডিয়াম ফিনক্সাইড অর্থাৎ বেঞ্জিনের মাথার উপর ও এনে একে যদি আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করি তাহলে তৈরি হয়ে যায় ফেনল এবং এভাবে ফেনল তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হয় ডাউ পদ্ধতি ওকে এবার একটু খেয়াল করো যে সব জায়গায় দেখবা শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করতেছে সেই রিয়াকশনগুলো মনে রাখবা ফিডেল ক্রাফট রিয়াকশন ওকে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফট রিয়াকশন কিছুগুলো হবে অ্যালকাইলেশন এবং কিছু হবে অ্যাসাইলেশন অ্যালকাইলেশন কখন যখন অ্যালকাইল মূলক ইউজ করবো আর অ্যাসাইলেশন যখন যখন হবে অ্যাসাইলেশন মূলক আমরা ইউজ করব এবং অ্যাসাইল মূলক তোমরা জানো সি এস থ্রি সিও এটা হচ্ছে অ্যাসাইল মূলক আর অ্যালকাইল মূলক হচ্ছে সি এস থ্রি বা আর তাই তো ওকে দ্যাটস ইট আমি জেনারেলি ইঞ্জিনিয়ার বলছিলাম জাস্ট সি এস থ্রি তোমার মিথাইল মূলকের ক্ষেত্রে ওকে চলো শুরু করি তাহলে বেঞ্জিনের সাথে যদি মিথাইল ক্লোরাইড আমরা বিক্রিয়া করি শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে তাহলে তৈরি হবে টোলুইন ঠিক আছে জাস্ট মাথার উপর সি এস থ্রি লেগে গেল এটার নাম হচ্ছে ফিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন রিয়াকশন ওকে এবার আমরা যাবো ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন রিয়াকশনে ঠিক আছে চলো শুরু করি যদি বেঞ্জিনের সাথে শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে যদি অ্যাসাইল ক্লোরাইড বিক্রিয়া করে তাহলে তৈরি করবে অ্যাসিটো ফেনম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন এরপরে যদি বেঞ্জিনের সাথে আমরা শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে দেখো তোমার হচ্ছে আর একটা তোমার হচ্ছে অ্যাসাইল হচ্ছে একটা তোমার হচ্ছে যৌগ বিক্রিয়া করায় তাহলে তৈরি হবে তোমার হচ্ছে যে বেঞ্জিন মাঝখানে সিও সে অ্যাসাইল মূলক সাথে আরেকটা বেঞ্জিন এটা কিন্তু একটা অ্যাসাইলেশন রিয়াকশন আবার যদি আমরা বেঞ্জিনের সাথে সেই শুষ্ক অ্যালোমিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে দেখো আমরা কি করছি এবার বলতো অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক ভাবে মানে বেঞ্জিনকে অর্থাৎ আয়োডিন তাই না মানে আয়োডো বেঞ্জিন বলতে পারো যদি এরকম রিয়াকশন করায় এক্ষেত্রেও এটা হচ্ছে অ্যালকালেশন রিয়াকশন এবং দুইটা বেঞ্জিন পাশাপাশি যুক্ত হবে ওকে আরো কিছু রিয়াকশন আছে বেঞ্জিনের খেয়াল করো বেঞ্জিনের সাথে যদি আমরা সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করাই তাহলে আমরা সালফোনেশন বিক্রিয়া পাই এবং উৎপাদ তৈরি হচ্ছে বেঞ্জিনের মাথার উপরে এসও থ্রি এইচ খুবই সহজ তোমরা এটা জানো যে সালফোনিক মূলক এসে লেগে যাচ্ছে তাই না ওকে এবার যদি আমরা বেঞ্জিনের সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড একসাথে রিয়াকশন করাই তাহলে হয়ে যাবে আমাদের নাইট্রো বেঞ্জিন এবং নাইট্রো বেঞ্জিন তৈরির এই পদ্ধতিকে অর্থাৎ বেঞ্জিন থেকে নাইট্রো বেঞ্জিন তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হয় নাইট্রেশন সেভাবে খুব সহজে তোমরা অ্যাকচুয়ালি নাইট্রো বেঞ্জিন তৈরি করতে পারবা তারপরে দেখো বেঞ্জিনের সাথে যদি আমরা বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড লবণ ইউজ করি দেখো এন টু তাই না এটা অ্যাকচুয়ালি ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড লবণকে বোঝাচ্ছে যেহেতু নাইট্রোজেন আছে তাহলে তৈরি হয়ে যাবে অ্যাজোযৌগ এবং অ্যাজোযৌগ কিভাবে বোঝা যায় আর ধরো দুই দিকে বেঞ্জিন বা যাই থাকুক না কেন মাঝখানে এন এন থাকবে অর্থাৎ নাইট্রোজেনের একটা বন্ডিং থাকবে এটা হচ্ছে অ্যাজোযৌগ মানে কালার যৌগ হ্যাঁ ডাই বা কালারগুলোতে অ্যাকচুয়ালি অ্যাজোযৌগ ইউজ করা হয় আরেকটা রিয়াকশন আছে বেঞ্জিনের সাথে যদি আমরা একটা প্রোপিন ইউজ করি দেখো সি এস থ্রি সি এইচ ডাবল ওয়ান সি এস টু মানে এটা প্রোপিন বুঝতেই পারতেছো ফসফরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে তাহলে তৈরি হবে কিউমিন যদি তোমাদেরকে বলে বেঞ্জিন থেকে কিউমিন তৈরি করো খুব সহজে তোমরা ফসফরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে জাস্ট প্রোপিন ইউজ করলেই তোমরা কিউমিন পেয়ে যাবা কিউমিনের যে তোমার হচ্ছে যে সঙ্গে দেখতেই পাচ্ছ বেঞ্জিনের মাথার উপর একটা সি এইচ দুই পাশে সি এইচ থ্রি এর সাথে যদি অক্সিজেন রিয়াকশন করাও একশো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাহলে একটা ইন্টারমিডিয়েট যৌগ তৈরি হবে এরকম কিছু একটা যে বেঞ্জিনের মাথার উপর সি ডাবল ও এইচ তার মাথায় সি এইচ থ্রি এবং এই সাইডে হচ্ছে সি এইচ এর সাথে যদি তুমি সালফিউরিক অ্যাসিডের রিয়াকশন ঘটাও তাহলে তৈরি হয়ে যাবে ফেনল খুবই ইজিভাবে তৈরি হবে এবং এর সাথে উপজাত হিসেবে তৈরি হবে কি দেখো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এবং এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় অর্থাৎ বেঞ্জিন থেকে কিউমিন তৈরি করে ফেনল তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হয় কিউমিন পদ্ধতি দ্যাটস ইট এভাবে আমাদের বেঞ্জি
এরপরে দেখো বেনজিনের সাথে ক্লোরিন আর আয়রন বিক্রিয়া করে ক্লোরিনেশন করছিল মাথায় ক্লোরিন লাগছিল এখন কি হবে যেহেতু মাথায় সিএস3 আছে সো ক্লোরিন আর আয়রনের প্রসেসে বিক্রিয়া করলে যদি ক্লোরিন বিক্রিয়া করে তাহলে জাস্ট এই সিএস3 এর সাথে অর্থ পজিশনে ক্লোরিন লাগবে এবং প্যারা পজিশনে ক্লোরিন লাগবে দ্যাটস ইট শেষ নেক্সট খেয়াল করো ফিডেল ক্রাফট দুটো রিঅ্যাকশন করি ফিডেল ক্রাফট আমরা খেয়াল করেছিলাম যদি বেনজিনের সাথে মিথাইল ক্লোরাইড শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতে বিক্রিয়া করে তাহলে টলুইন তৈরি হয় অর্থাৎ বেনজিনের মাথার উপর একটা সিএস3 লাগে তাই না মিথাইল মূলক লাগতেছে বা অ্যালকাইল মূলক লাগতেছে এখানেও सेम জাস্ট হচ্ছে আমরা টলুইনের সাথে শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে তোমরা হচ্ছে মিথাইল ক্লোরাইড রিঅ্যাকশন করাইছি মানে এটা ফিডেল ক্রাফট অ্যালকালেশন রিঅ্যাকশন তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের অর্থ পজিশনে একটা সিএস3 এক্সট্রা লাগবে এবং প্যারা পজিশনে আরেকটা সিএস3 এক্সট্রা লাগবে এর সাথে যদি আমরা আরো অতিরিক্ত শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড দিই তখন আমরা মেটা পজিশনে তোমার হচ্ছে আরেকটা কি পাবো বলো আমরা হচ্ছে মেটা পজিশনে আরেকটা মিথাইল মূলক পাবো অর্থাৎ আমরা অ্যাকচুয়ালি জাইলিন পাচ্ছি তাই না সো এ হচ্ছে ভাল পরিস্থিতি অর্থাৎ যদি আমাদেরকে বলে টোলিন থেকে জাইলিন তৈরি করো তাহলে তোমরা খুব সহজে এভাবে টোলিন থেকে এই যে জাইলিন তৈরি করতে পারবা ঠিক আছে ওকে এরপরে দেখো টোলিনের সাথে যদি এ আগের বারের মতো আমরা শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে আমরা হচ্ছে অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড ইউজ করতাম তখন কি হইতো এখানে অ্যাসিড অফ ফেনন হয়েছিল এখানেও সেমই হবে খালি মাথায় সিএস থ্রি লেগেই এই মূলকটা অর্থ এবং প্যারা পজিশন হবে দেখো তাই হয়েছে যে মাথায় সিএস থ্রি লেগে সিও সিএস থ্রি এই যে অর্থ পজিশনে লাগছে এবং প্যারা পজিশনে লাগছে শেষ খুবই সিম্পল সেভাবে আমরা তিনটা রিয়াকশন করে ফেললাম সেম টু সেম এরপর দেখো বেঞ্জিনের সাথে যদি বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড লবণ লাগতো তখন তৈরি করছিল একটা অ্যাজো যৌগ অর্থাৎ মাঝখানে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন চলে আসছিল এবার কি হচ্ছে খালি এক্সট্রা আছে সিএস থ্রি তাহলে খুবই সেম থাকবে দেখো এইটুকু পুরোটা সেম সেম খালি একটা বেঞ্জিনের সাথে মাথায় লেগে থাকবে সিএস থ্রি একই রিয়াকশন খালি একটা বেঞ্জিনের মাথায় লেগে থাকবে সিএস থ্রি দ্যাটস ইট খুবই সহজ এবার খেয়াল করো বেঞ্জিনের সাথে যদি আমরা সালফোরিক অ্যাসিডে বিক্রিয়া করাই তাহলে সালফোনেশন রিয়াকশন আমরা পাই এবং সালফোনিক মূলকটাকে আমরা মাথার উপরে লাগতে দেখি বেঞ্জিনে তাই না সো এখানেও সেম কেসটা হবে টোলুইনের সাথে রিয়াকশন করাইলেও খালি টোলুইনের সাথে অর্থ এবং প্যারা পজিশনে এসো থ্রি এইচ মূলক যে লাগবে দ্যাটস ইট সেম জিনিস খালি অর্থ আর প্যারাতে তোমার এসো থ্রি এইচ যে লাগতেছে কারণ অর্থ আর প্যারাতে কারণ হচ্ছে মাথায় তো তোমার সিএস থ্রি লেগেই আছে সো ওখানে তার লাগতে পারবে না দ্যাটস ইট এরপরে খেয়াল করো কি দিয়েছি আমরা এই যে নাইট্রেশনটা করব আমরা জানি বেঞ্জিনের সাথে তোমার যদি নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফারিক অ্যাসিড দিলে হয় নাইট্রো বেঞ্জিন তোমরা তো জানোই নাইট্রেশনে এখানেও টোলুইনের সাথে যদি আমরা নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফারিক অ্যাসিড দিই তাহলেও তোমার নাইট্রো টোলুইন তৈরি হবে আর অ্যাকচুয়ালি এরকমই নাম আমি বললাম মজা করে তাহলে এটা হবে অ্যাকচুয়ালি একটা অর্থ পজিশনে নাইট্রো লাগবে এবং একটা প্যারা পজিশনে নাইট্রো লাগবে এবার যদি তুমি এর সাথে অতিরিক্ত পরিমাণে নাইট্রিক অ্যাসিড দাও তখন তোমাদের অর্থ প্যারা এবং এদিকে অর্থ অর্থাৎ তিনটা পজিশনে যেই তোমার নাইট্রো মূলকটা লেগে যাবে এবং তৈরি হয়ে যাবে টি এন্ট্রি বা বোম বা ট্রাই নাইট্রো বেঞ্জিন এটা অ্যাকচুয়ালি বোম এতে বোম ফাটায় সব কিছু উড়ায় দেয় এই যে আমাদের আজকে যে পড়াটা এটার মধ্যে একটা বোম পড়া ঠিক আছে চলো এবার আমরা ফেনলে দৌড় দিই ওকে এবং ফেনলের রিয়াকশন ওভারঅল মেবি আমি চার চার আট দশটা রিয়াকশন একসাথে করে দিয়েছি সো তোমাদের অনেক ইজি হবে সো পুরাটা তোমরা দেখে নাও ফেনল রিয়াকশন খেয়াল করো মাঝখানে আছে ফেনল ফেনলের সাথে যদি তোমরা সোডিয়ামে রিয়াকশন করাও তাহলে তৈরি হবে সোডিয়াম ফিনক্সাইড অর্থাৎ সোডিয়ামের মাথার উপর ও এন এ লাগবে প্লাস হবে হাইড্রোজেন আর যদি তোমরা ফেনলের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাকোয়াস জলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করো তখন তৈরি হবে এই সোডিয়ামের মাথায় যে লাগবে ও এন এ দ্যাট মিনস সোডিয়াম ফেনক্সাইডই তৈরি হবে ডিফারেন্সটা হচ্ছে দুইটার ভিতরে যদি সোডিয়াম দিই তাহলে হাইড্রোজেন এক্সট্রা তৈরি হচ্ছে আর যদি আমরা এরকম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিই তাহলে হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি ওটা পানি হিসেবে বের হয়ে চলে যায় দ্যাটস ওয়েটা আমি লিখি নাই ওকে এবার খেয়াল করো যদি আমরা ফেনলের সাথে ব্রোমিন পানি ইউজ করি এর মানে কি ব্রোমিন ইউজ করতেছি এবং তার সাথে পানি মিশানো ব্রোমিনের সাথে অন্য কিছু না পানি মিশানো কথাটা মাথায় রাখো ব্রোমিনের সাথে ভাইয়া পানি মিশাইছি পানি তাহলে যদি এই কাজটা করি ব্রোমিনের সাথে যদি আমরা পানি মিশাই তাহলে তৈরি হবে ট্রাই ব্রোমো ফেনল অর্থাৎ তিনটা পজিশনে ব্রোমিন লেগে তার সাথে ফেনল তৈরি হবে অর্থাৎ ট্রাই ব্রোমো ফেনল তৈরি হবে আর যদি তোমরা ব্রোমিনের সাথে পানি ইউজ না করে কার্বন সালফাইড অর্থাৎ সি এস টু ইউজ করো তখন এরকম ট্রাই ব্রোমো ফেনল হবে না তখন কি হবে অর্থ পজিশনে ব্রোমিন
ফিটাল ক্রাফট একটা হচ্ছে তোমার অ্যালকাইলেশন এবং একটা হচ্ছে ফিটাল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন কারণ দুইটাতেই শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এক দিকে আছে মিথাইল ক্লোরাইড এবং এক দিকে আছে কি বলো অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড তাই না সি এস থ্রি সিও সিএল তাহলে মিথাইল ক্লোরাইড যখন থাকবে তখন ফিটাল ক্রাফট রিয়াকশন করলে বেঞ্জিনের মাথায় ও সি এস থ্রি লাগবে আর যখন অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড থাকবে তখন ও সি এস থ্রি জায়গায় লাগবে কি ও সিও সি এস থ্রি খেয়াল করো একটু ভালো করে দেখো মাথায় কিন্তু ও আছে ও এর সাথে এই যে সি এস থ্রি এটুকু লাগছে তাই না আর এটার ক্ষেত্রে দেখো মাথায় ও আছে ও এর সাথে সিএল এর বাকি অংশ মানে কি সিও সি এস থ্রি লাগবে এইভাবে খুব সহজে তোমরা কিন্তু রিয়াকশন মনে রাখতে পারো ঠিক আছে এরপরে চলে যাই আমাদের ছয়টা শেষ এবার নিচে চারটা করে ফেলি বেঞ্জিনের সাথে যদি আমরা নাইট্রিক সরি বেঞ্জিন না ফেনোলের সাথে যদি আমরা নাইট্রিক অ্যাসিড ডাইলিউট মানে হচ্ছে লঘু নি এবং সালফিউরিক অ্যাসিড যদি আমরা গারো নি তাহলে রিয়াকশন করে তৈরি করবে দেখো কি ফেনোলি কিন্তু ফেনোলের সাথে নাইট্রো পজিশনে তোমার হচ্ছে মানে সরি অর্থ পজিশনে নাইট্রো লাগবে এবং প্যারা পজিশনে নাইট্রো লাগবে এটা মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ অর্থ পজিশনে নাইট্রো এবং প্যারা পজিশনে নাইট্রো যোগ হচ্ছে আর যদি ফেনোলের সাথে আমরা দুইটাই গারো ইউজ করি মানে নাইট্রিক অ্যাসিডটাও গারো এবং সালফ্রিক অ্যাসিডটাও গারো তখন তৈরি হবে ট্রাই নাইট্রো ফেনোল দ্যাট মিন্স তিনটা পজিশনে নাইট্রো লাগবে এবং সাথে ওয়েজ তো আসি সো এটা হচ্ছে ট্রাই নাইট্রো ফেনোল ট্রাই নাইট্রো ফেনোল অনেকটাই যে ব্রোমিনের মতো ট্রাই ব্রোমো ফেনোলের মতো ঠিক আছে সো এই জন্য আমরা দুইটা অপোজিট সাইডে আসছি যাতে তোমরা মনে রাখতে তোমাদের সুবিধা হয় ওকে এটা একটু বড় এটা পরে যায় আগে এটা করি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শনাক্তকরণ রিয়াকশন কি বললাম ভাইয়া বলো এটা শনাক্তকরণ শনাক্তকরণ রিয়াকশন মানে আমাদের কোনো একটা জায়গায় ফেনল আছে কি নাই সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এই রিয়াকশনটা দিয়ে শনাক্ত করতে পারি রিয়াকশনটিকে আমরা ফেনলের সাথে আয়রন ক্লোরাইড এমন কি ফেরিক ক্লোরাইড এফিসিএল থ্রি ইউজ করবো তাহলে একটা নতুন যোগ পাবো যেটা নাম হচ্ছে কি ডাই ফেরিক হেক্সাফিনেট কি বলে ডাই ফেরিক হেক্সাফিনেট কেন ডাই ফেরিক দুইটা আয়রন আছে সো ডাই ফেরিক আর হেক্সা যে ছয় আছে এবং এটাকে বলা হয় ফিনেট সো এটা ডাই ফেরিক হেক্সাফিনেট এবং এই সিএল তৈরি হবে এবং মজার ব্যাপার এই ডাই ফেরিক হেক্সাফিনেটের কালার হচ্ছে ভায়োলেট বা বেগুনি সো তুমি দেখবা যে তোমার ফেন लिखे दिल ख्याल सोडियम फिनक्साइडर तुम कार्बन डाइक्साइड यूज करो चार একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাতে মানে তাপমাতা থাকবে একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং প্রেশার থাকবে চার থেকে সাত অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার ঠিক আছে তাহলে তৈরি হবে কি এই দেখো এই যে ও এন এ এখানে চলে আসবে এন এর জায়গায় এইচ এবং অর্থ পজিশনে আসবে সি ডাবল এন এ একটু মাথায় রাখতে হবে মনে রাখতে হবে ওকে এবার এর সাথে যদি আমরা এই সিএল এর রিয়াকশন করাই তাহলে ও এস ঠিকই থাকবে খালি এই যে এন এ আছে না এই এন এটা কিক হয়ে যাবে এই এইচ দ্বারা সো এখানে এইচ এসে বসবে ঠিক আছে সি ডাবলো এন এর এন এটা সরে যাবে এখানে এইচ এসে বসবে সো তৈরি হবে ও এইচ এবং সি ডাবলো এইচ দ্যাটস ইট এর সাথে রিয়াকশন করা বা সি এইচ থ্রি সিও হোল টু ও এটা একটা যৌগ যেটা না যেটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সিও হোল টু ও তাহলে তৈরি হয়ে যাবে অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিনের সংখ্যাটা দেখো বেঞ্জিনের মাথায় ও সি ও সি এইচ থ্রি এবং অর্থ পজিশনে সি ডাবলো এইচ আরেকবার দেখো বেঞ্জিনের মাথায় ও সি ও সি এইচ থ্রি এবং অর্থ পজিশনে সি ডাবলো এইচ সেই সাথে উপজাত হিসেবে বা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হবে দেখতেই পাচ্ছ কি অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ইথানয়িক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ সো এইভাবে আমরা বেঞ্জিনের রিয়াকশনগুলো সব করলাম টোলুইনের রিয়াকশনগুলো মোটামুটি সব করলাম এবং আমরা ফেনলের রিয়াকশনগুলো মোটামুটি সব করলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদের সাথে কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্স বা ম্যাথ যে কোনো একটার মজার কিছু নিয়ে আবার দেখা হবে সকলে ভালো থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ টাটা